原创，绝对军事。据美国军队时报网站6月11日报道，北约日前在东欧地区展开了近年来规模最大的海陆空联合军事演习。在路上，美军为首的北约十九国联军在俄罗斯近在咫尺的波兰和波罗的海三国举行大型演习，出动了上千辆各种作战车辆和上百架各型飞机；而在海上，二十二国联军出动了超过五十艘军舰和六十架飞机，举行了波罗的海决心海上演习。两大演习几乎在同时举行，就连美国杜鲁门号航母都参与其中。北约联军在俄罗斯门前狂秀肌肉，无疑让俄十分不爽。俄罗斯日前发出多次严厉警告，要求北约不要得寸进尺对俄进行武力讹诈。与此同时，俄罗斯波罗的海舰队和空天军也出动了大批舰艇和飞机，对北约演习进行抵近侦察。北约舰队侦测到有多艘俄罗斯潜艇在演习海域出没，然而就在北约演习如火如荼之际，突然出现了重大险情。据美国驻欧洲司令部证实，美军第八十二空降师在拉脱维亚演习时，两辆悍马战车在空降时突然爆炸，现场燃起了熊熊烈火。两架悍马车连带大批装备全部报销。俄罗斯军事专家表示，近期北约军演事故不断，先是美军装甲车在行进途中发生车祸，导致多名美军受伤。随后，精锐部队82空降时在空投演习中出现重大事故，军车和物资彻底被毁，甚至还出现了美军和德国士兵进行冲突的消息。这一切都表明，北约内部并不是铁板一块。除了训练存在较大隐患之外，北约各成员国的关系也存在较大问题。换句话来说，就是美军并没有获得北约各主要军事强国的全力支持。如果爆发冲突的话，各国肯定会各怀鬼胎，不会和美军一条心并肩作战。据报道，从2014年俄罗斯介入乌克兰冲突至今，美国为首的北约组织就逐步加强了在东欧地区的军事存在。最新消息是，美军计划在波兰永久性部署一个重装装甲师，以抗衡俄罗斯的钢铁洪流。而截至目前，北约各国已经在波罗的海和波兰部署了超过六千名士兵。美军甚至在波。波兰设立了新的司令部，指挥协调大批美军的行动。而如果未来美军将装甲师部署在该地区的话，无疑会让俄罗斯方面寝食难安，美俄之间肯定会爆发。